আমরা লাস্ট ক্লাসগুলোতে চ্যাপ্টার 1 এন্ড চ্যাপ্টার 2 নিয়ে ডিসকাস করেছিলাম সো আজকে হচ্ছে আমরা বেসিক্যালি চ্যাপ্টার 3 টা স্টার্ট করব সো আমাদের চ্যাপ্টার 3 টা হচ্ছে সাপ্লাই চেইনের কিছু ইম্পর্টেন্ট কম্পোনেন্ট নিয়ে रिलेटेड টু চ্যাপ্টার 2 আমরা চ্যাপ্টার 2 তে যেই জিনিসগুলো নিয়ে আলোচনা করেছিলাম ওইটারই একটু এলাবোরেটলি আমরা একটু एग्जांपल দিয়ে দেখব মানে প্র্যাকটিক্যাল ওয়ার্ল্ডে বা আমাদের যেই অর্গানাইজেশনগুলো প্রপার সাপ্লাই চেইন মেইনটেইন করে তারা কিভাবে এটা ফলো করে হাউ ডাজ দে ফলো ইট সো এই জন্য আমাদের এখানে আজকের টপিকটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট কম্পোনেন্টস অফ সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট so important components chapter 2 the already we have discussed it amra already dekhechi je supply chain er amader shuru hoy hocche production diye er pore supply tarpor apnar inventory location transportation and hocche information ei koyta hocche key component amra bole thaki supply chain er so ekhane walmart er ekta example dewa ache je how does walmart operate their supply chain production er kotha jodi bolen so walmart amra shobai jani je world er largest retail store so oder slogan tai hocche low price every day দ্যাট মিন্স তাদের পারপাসই হচ্ছে তারা লো প্রাইসে প্রোডাক্ট দেয় এভরিডে অন্য অন্য রিটেল স্টোর হচ্ছে সবচেয়ে লো প্রাইসে প্রোডাক্ট দেয় বাট উইথ কোয়ালিটি এখন ওদের যেহেতু প্রোডাকশানে যদি যেতে হয় তাহলে কি মনে হয় যে তাদের র মেটেরিয়ালও কি চিপে লাগবে না যদি চিপে আপনার কোয়ালিটি দিতে হয় সো প্রোডাকশানে তাহলে তাদের যেহেতু টার্গেটটাই হচ্ছে লো কস্ট তাহলে কাস্টমার ডিমান্ড তারা ফুলফিল কীভাবে করে করবে তাদের তো কোয়ালিটি প্রোডাক্টও দিতে হয় এই জন্য প্রোডাকশানের সাথে তাহলে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট কম্পোনেন্টটা হচ্ছে আপনার আমাদের তাদের র মেটেরিয়ালটা সোর্সিং যদি ওয়ালমার্টের ক্ষেত্রে ধরি এখন ওয়ালমার্ট কি করে তাদের আসলে কোয়ালিটিটা কেমন যেহেতু তারা লো কস্টে দেয় এখানে কোয়ালিটির একটা ম্যাটার থাকে এই জন্য তারা কাস্টমার কন্টিনিউস ফিডব্যাক নেয় এখন কাস্টমার কন্টিনিউস ফিডব্যাক নিলে ইয়াটা কি হয় তারা তাদের প্রোডাকশান পসিবিলিটি মানে প্রসিডিওটা চেঞ্জ করতে পারে সাপোজ একজনের কাছ থেকে র মেটেরিয়াল নিল চিপে বাট ওই র মেটেরিয়াল দিয়ে প্রোডাক্ট বানানোর পরে হয়তো হতে পারে যে প্রোডাক্টটা খুব একটা ভালো না বা ওই প্রোডাক্টটা যখন তারা সার্ভ করছে কাস্টমার আর নট হ্যাপি তখন তো তাদের প্রোডাকশান চেঞ্জ করতে হবে এই জন্য তারা কি করে কন্টিনিউস ফিডব্যাক নেয় এরকম যেসব রিটেল স্টোর আছে যারা আরেকজনের কাছ থেকে প্রোডাক্ট এনে সেল করে তারা তো আসলে অন্যজনের প্রোডাক্ট সেল করে সো কাস রিভিউ ছাড়া ওই সেম প্রোডাক্ট যদি বারবার এনে সেল করে তাহলে তো লাভ হবে না যদি কাস্টমাররা হ্যাপি না থাকে এই জন্য ওয়ালমার্টের ক্ষেত্রে তাদের প্রোডাকশান ফলো যে প্রসিডিওটা ফলো করে দ্যাট ইজ কন্টিনিউস ফিডব্যাক কাস্টমার ফিডব্যাকের মাধ্যমে হচ্ছে তারা প্রোডাক্ট স্টোর করে এরপরে যেটা সেটা হচ্ছে সাপ্লাই সাপ্লাই মিন্স হচ্ছে এন্ড কাস্টমারের কাছে পৌঁছানো তো ওরা যেহেতু রিটেল স্টোর তার মানে ওদের প্রোডাকশান হাফ থেকে ডিরেক্টলি হচ্ছে স্টোরে যেতে হয় তো ওদের যেহেতু স্লোগানটাই হচ্ছে লো কস্ট এখন তার মানে কি প্রোডাক্টটা কখন লো কস্ট হবে যখন রিলেটিভলি অন্য সব জিনিসগুলোও লো কস্টে হয় তার মানে তাদের সাপ্লাই চেনটাও হচ্ছে শর্ট রাখতে হবে যেন ওখানে কস্ট সেভিং হয় এটাও তো প্রোডাক্ট কস্টের সাথে অ্যাড হয় এই জন্য তারা মেনলি কি করে তাদের সাপ্লাই চেনের ওরা নিজেদের ট্রান্সপোর্টেশন ইউজ করে প্রোডাকশনের জন্য আউ আউটসাইডে ট্রান্সপোর্টেশনটা তারা মেনলি ইউজ করে না নিজেদের গাড়ি আছে নিজেদের গাড়ি দিয়ে বিভিন্ন স্টোরে তারা প্রোডাক্ট পৌঁছে দিয়ে আসে এরপর দেখেন ইনভেন্টরি তাদের আউটলেট সংখ্যাটা হচ্ছে অ্যারাউন্ড সিক্সটিন থাউজেন্ড সামথিং সিক্সটিন থাউজেন্ড সেভেন হান্ড্রেডের মতো তাদের হচ্ছে আউটলেট আছে সো এতগুলো আউটলেটে যদি হচ্ছে তাদের প্রোডাক্ট দিতে হয় তার মানে তাদের কী পরিমাণে ইনভেন্টরি ম্যানেজমেন্ট রাখতে হয় এখন ইনভেন্টরি তো আর এক জায়গায় থাকে না অবশ্যই হচ্ছে বিভিন্ন আউটলেটের কাছাকাছি ইনভেন্টরি থাকে এখন একটা আউটলেটের ইনভেন্টরি শেষ হয়ে গেছে নেকা মানে প্রোডাক্ট তো হচ্ছে অনেক ধরনের ভ্যারাইটি থাকে এখন কোন প্রোডাক্টটা কত কে স্টক আছে ওটা কীভাবে বুঝবে এই জন্য তারা হচ্ছে রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি আইডেন্টিফিকেশন ফর্মুলা ইউজ করে এটাকে আর এফ আইডি বলে আর এফ আইডিটা হচ্ছে যে কখনো কোনো স্টোর থেকে যখন একটা প্রোডাক্ট সেল হয়ে যায় ওটা তো বারকোড থাকে বারকোডটা স্ক্যান হওয়ার সাথে সাথে এটা গ্লোবালি সব জায়গায় ইনফরমেশান চলে যায় হ্যাঁ সেন্ট্রালি হচ্ছে আপনার সবগুলো আউটলেট ওই আউটলেট থেকে ইনভেন্টরিতে আপনার ইনফরমেশান চলে যাবে যে একটা প্রোডাক্ট চলে গেছে দ্যাট মিন্স ওই স্টোরে ধরেন প্রোডাক্ট এটা একটা কমে গেছে আবার হচ্ছে আউটলেট বিতে বি নাম্বার হচ্ছে প্রোডাক্টটা কমে গেছে তো এইটা একটা গ্লোবাল ইনফরমেশান ওদের কাছে চলে যায় তো ওরা কিন্তু একটা কম্পিউটার থেকে তার মানে দেখতে পাচ্ছে যে কোন আউটলেটে কোন প্রোডাক্টটা কমলো সো আমার ইনভেন্টরি তার মানে কেমন মেনটেন করতে হবে এই জন্য তারা হচ্ছে রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি আইডেন্টিফিকেশান সিস্টেমটা ইউজ করে এরপর আসে হচ্ছে লোকেশান লোকেশান ওরা যেহেতু লো কস্টে প্রোডাক্ট দেয় এগেইন সো লোকেশন ওয়াইজটা তাদের স্ট্র্যাটেজিটা ভালোভাবে চুজ করতে হবে এমন লোকেশন যদি চুজ করে যে ওখানে হচ্ছে কাস্টমার সব হাই ইনকাম সো ওদের তো আসলে লো কস্টে প্রোডাক্ট দরকার নেই ওখানে কি প্রোডাক্ট চলবে সো আরেকটা হচ্ছে দে
ওদের সব লো কস্টের প্রোডাক্টই তারা রাখে এরপর যদি ট্রান্সপোর্টেশন আসে ওই যে দেখেন বলা হচ্ছে যে তাদের আউটলেট যেটা বললাম যে অ্যারাউন্ড সিক্সটিন থাউজেন্ড সেভেন হান্ড্রেডের মতো তাদের আউটলেট আছে সো এতগুলো জায়গায় ট্রান্সপোর্টেশন পাঠানো ইটস আ বিগ চ্যালেঞ্জ তাদের নিজস্ব ট্রান্সপোর্টেশন তারা ইউজ করে বাট এখানে বলা হচ্ছে যে যদিও তারা তাদের নিজস্ব আউট মানে ট্রান্সপোর্টেশন সিস্টেম ইউজ করে বাট এখানে একটা প্রবলেম আছে প্রবলেমটা বলেন তো কি যদি নিজস্ব ট্রান্সপোর্ট ইউজ করে একটা কোম্পানি নিজেদের প্রোডাক্ট পৌঁছানোর জন্য এখানে সমস্যাটা কোথায় সুবিধাটা হচ্ছে যে কস্ট কম হবে কারণ কেন বাইরের থার্ড পার্টিকে দিলে অবশ্যই কস্ট বেশি আসে নিজের যদি আপনি আনেন তাহলে নিজেরটা নিজের মতো করে চালানো যায় টাইম স্কেডিউলটা নিজের মতো করে করা যায় কিন্তু প্রবলেমটা কই টাইমও তো প্রবলেম হওয়ার কথা না কারণ আপনার তো থার্ড পার্টির সাথে কন্ট্যাক্ট করে থার্ড পার্টি লেটও করতে পারে আপনার গাড়ি তো আপনার স্টোর থেকে আপনি ডিরেক্টলি যায় ড্রাইভাররা সব যায় মেইনলি প্রবলেমটা হয় কি এগুলো ছোট প্রবলেম যখন হচ্ছে এমপ্লয়ের স্ট্রাইকে যায় হোয়াট ইফ এমপ্লয়রা সবাই স্ট্রাইকে গেল তখন কি করবেন বা ড্রাইভার একসাথে তিন চারটা কুইট করে চলে গেল তখন আপনি এক্সটার্নাল ড্রাইভার কোথা থেকে পাবেন এই জন্য বলা হচ্ছে যে ওয়ালমার্টের মতো বড় রিটেল স্টোরে শুধুমাত্র ইন্টার্নাল আপনার ট্রান্সপোর্টেশন সিস্টেম থাকলে এনাফ না তাদের আসলে থার্ড পার্টিও রাখা উচিত কয়েকটা অ্যাটলিস্ট থার্ড পার্টির উপর ডিপেন্ডেন্ট থাকা উচিত আর বাকিগুলো নিজস্ব তাহলে কি হবে ইন টার্মস অফ ইমার্জেন্সি তখন ওই সব থার্ড পার্টিকে কাজে লাগানো যাবে এখন আপনার থার্ড পার্টির সাথে কন্ট্রাক্ট কি নেই হঠাৎ করে আপনার কন্ট্রাক্ট আনতে টাইম লাগবে না ততদিনে তো ডিলে হয়ে যাচ্ছে প্রোডাক্ট তো আপনি পাঠাতে পারছেন না এই জন্য ট্রান্সপোর্টেশনে দুই ধরনের সিস্টেমই আসলে রাখা উচিত বাট ওয়ালমার্ট আপাতত শুধুমাত্র ওদের নিজস্ব ডেলিভারি সিস্টেম ইউজ করে বাট ইটস জাস্ট আ সাজেশন এরপর লাস্ট নট বা দ্য লিস্ট ইনফরমেশন ইনফরমেশনের কথা কি বলেছিলাম আগের ক্লাসগুলো যেটা করেছেন মনে আছে ইনফরমেশন টু ওয়েতে আসে সাপ্লাই চেন ইনফরমেশনটা পাস কিভাবে করে হয় ক্ষেত্রে কি হয়েছে ওদের যেহেতু আউটলেট অনেকগুলা সো ইনফরমেশন কালেক্ট করা কিন্তু হচ্ছে একটু ডিফিকাল্ট একে তো হচ্ছে তারা ওই যে কাস্টমার ফিডব্যাকটা রেগুলারলি ইউজ করে আচ্ছা এটাই এখানে বলা দেখেন তাদের ইনফরমেশন কালেকশানটা তারা হচ্ছে গ্লোবালি করে ভায়া সফটওয়্যার কম্পিউটার কম্পিউটার সফটওয়্যারের মাধ্যমে তারা হচ্ছে মানে ওয়ান টু ওয়ান কমিউনিকেশন করে না কাস্টমারের সাথে এটা হচ্ছে কাইন্ড অফ একটা সার্ভে হয় তো সার্ভে যে রিপোর্টটা আসে ওটা সব আউটলেটে চলে যায় সাথে সাথে আপনার যেই ধরেন প্রতিদিন প্রতিনিয়ত কাস্টমার ফিডব্যাক দিচ্ছে ফিডব্যাকগুলো প্রতিদিনই হচ্ছে স্টোরে চলে যায় আউটলেটে চলে যায় এখন এটাতে সুবিধা অসুবিধা দুইটাই আছে একটা সুবিধা হচ্ছে যে আউটলেট ম্যানেজারে বা আউটলেটের সব যে ইয়ে থাকে আর কি স্টাফরা সবাই কিন্তু জানছে যে প্রবলেমটা কোথায় সো ওরা কিন্তু সাথে সাথে ফিক্স করতে পারছে যে কাস্টমার কোন জিনিসটা তো হ্যাপি না বাট প্রবলেম তখন হয় যে এতগুলো ইনফরমেশান এটা মিসলিডিংয়ের একটা অপরচুনিটি থাকে শুধুমাত্র যদি এক্সেসটা আউটলেট ম্যানেজারের কাছেই থাকে সে যদি ইনফরমেশানগুলো শেয়ার করে ইটস বেটার কারণ এটা তো একটা কম্পিউটার সেন্ট্রালাইজড হাব থেকে আসে ওখান থেকে তো অন্য অন্য ইনফরমেশান অনেকে নিতে পারে তো সবাইকে তো এক্সেস দেওয়া উচিত না এই জন্য হচ্ছে এটা একটা প্রবলেমের ইস্যু চেইন অফ কমানটা মানলে ইটস বেটার বাট ওয়ালমার্ট হচ্ছে নর্মালি এই সিস্টেমটাই ফলো করে তাদের একটা হাব থেকে সব ইনফরমেশানগুলো সব স্টোরের কাছে চলে যায় ওখান থেকে আর কি সব ইনফরমেশান এমপ্লয়রা জানে যে আসলে প্রবলেমটা কোথায় হচ্ছে যেহেতু তারা অলরেডি রেডিও ফ্রিকুয়েন্সি সিস্টেম ইউজ করে তার মানে বুঝাই যাচ্ছে যে এইখানেও তারা এরকম অ্যাডভান্স টেকনোলজি ইউজ করে আচ্ছা এখন দেখেন আমাদের নেক্সট টপিক সাপ্লাই চেন ইস্যুস ইন স্টারবাক্স এটা হচ্ছে একটা রিয়েল লাইফ কেস রিসেন্টলি মানে সাপ্লাই চেন স্টারবাক্সের মতো অর্গানাইজেশনও হচ্ছে সাপ্লাই চেন যখন প্রথম প্রথম ইন্ট্রোডাকশন হয় তখন তারা একটু সে কি অবস্থায় ছিল সো ওখান থেকে ওরা ওভারকাম কিভাবে করে করে সো দেখেন স্টারবাক্স আমরা জানি যে হচ্ছে ওয়ান অফ দ্য মোস্ট লার্জেস্ট আউটলেট স্টোর ফর কফিস এখন ওদের প্রবলেমটা কখন হচ্ছিলো ডিউরিং টু থাউজেন্ড সেভেন অ্যান্ড এইটের দিকে তাদের কিছু প্রবলেম দেখা যায় সাপ্লাই চেনের প্রথম প্রবলেমটা কি ছিল ওদের হচ্ছে আউটলেট অ্যারাউন্ড হচ্ছে সিক্সটিন থাউজেন্ড সেভেন হান্ড্রেডের মতো আউটলেট আছে সো আউটলেট যেহেতু এতগুলো থাকে সো প্রবলেম অবশ্যই অ্যারাইজ হবে সাপ্লাই চেনই কিন্তু ওই আউটলেটগুলোতে হচ্ছে তাদের প্রোডাক্টগুলো দেয় সাপ্লাই চেনের মাধ্যমেই যায় এখন মোস্ট কমন প্রবলেম কি ছিল সেলস ওয়ার ফলিং মানে সেলসটা কমে যাচ্ছিল 
এখন তারা আইডেন্টিফাই করার চেষ্টা করলো যে আমাদের সেলস কমে যাচ্ছে এটা কি সাপ্লাই চেনের কারণে কমছে নাকি অন্য কোনো কারণে এরপরে একটা দেখলো যে সাপ্লাই চেন কস্ট হচ্ছে হঠাৎ করে অনেক বেড়ে গেছে অ্যারাউন্ড সেভেন্টি ফাইভ মিলিয়ন মানে আপনার প্রোডাক্ট সাপ্লাই চেনের কস্ট যখন সেভেন্টি ফাইভ মিলিয়ন বাড়ে তার মানে প্রোডাক্টের প্রাইস আপনার কী পরিমাণে বাড়াতে হবে তো এটা তো কাস্টমার স্যাটিসফ্যাকশানও হ্যাম্পার করবে এখন প্রবলেম ছিল দুইটা একটা সেল কমে যাচ্ছে সাপ্লাই চেনের কস্ট বাড়ছে এখন এই দুইটা প্রবলেম তারা আসলে কীভাবে মিটিগেট করলো প্রথমে দেখেন সাপ্লাই চেন রিডাকশন চ্যালেঞ্জগুলো কী ছিল প্রথম দুটা চ্যালেঞ্জ দেখলাম একটা হচ্ছে সেলস কমে যাচ্ছে একটা সাপ্লাই চেন কস্ট বেড়ে গেল সেভেন্টি ফাইভ মিলিয়ন এখানে বলা হচ্ছে যে এটার সাথে রিলেট করে দেখা গেল যে আসলে সার্ভিস খারাপ হয়ে যাচ্ছে সেলস কমে যাচ্ছে সাপ্লাই চেনের সমস্যা সার্ভিসেরও সমস্যা হচ্ছে এখন এই সার মানে সার্ভিসে কোন ধরনের সমস্যাগুলো হচ্ছে মূলত দেখেন ফিওয়ার দেন ফিফটি পারসেন্ট আউটলেটের কথা বলা হচ্ছে যেগুলোর ডেলিভারি হচ্ছে লেট অ্যারাভেল হয় দ্যাট মিন্স প্রোডাক্ট লেট করে যায় ফিফ মোর দেন ফিফটি পারসেন্ট আউটলেটে এরকম সিস্টেম হচ্ছে সো আপনার যখন একটা আউটলেটে প্রোডাক্ট আপনার ডেলিভারি দেরি করে যাচ্ছে কাস্টমাররা তো ওয়েটিং দাঁড়িয়ে আছে কফির জন্য ওরা পাচ্ছে না আপনি বারবার বলছেন যে আমাদের গাড়ি আসতে একটু টাইম লাগবে সো এটা অবভিয়াসলি ডিসাইসিফিকেশনের একটা কারণ তারপর আরেকটা দেখলো হচ্ছে পোর ডিসিশন মেকিং ছিল কিছু থ্রি পিএল মানে কি বলেন তো থ্রি পিএল সাপ্লাই চেনে এটা টার্ম সবসময় কমনলি ইউজ করে জানা কথা শর্টকাট হিসেবে ইউজ করে থ্রি পিএল থার্ড পার্টি লজিস্টিক এটাকে থ্রি পিএল বলে ঠিক আছে সো থ্রি পিএল এর হচ্ছে এক্সপেন্স হঠাৎ করে অনেক বেড়ে গেছে থার্ড পার্টি লজিস্টিকে তারা হচ্ছে বাইরে যে আউটসোর্সিং করতো লজিস্টিকের ওই যে পার্টিগুলো ইউজ করতো তাদের কস্ট এখন কেন বেড়ে গেল এটা কেউ বলতে পারতেছে না ওখানে নিশ্চয়ই কোনো ডিসিশনে কোনো প্রবলেম হচ্ছে এরপরে দেখা গেল যে আপনার এই সাপ্লাই চেনের ডিজাইনিংয়ে কিছু সমস্যা আছে তাদের আউটলেট অনেকগুলো অবশ্যই সাপ্লাই চেনটা ম্যাসিভ হবে কিন্তু তারা আননেসেসারি কয়েকটা স্টেপ বাড়িয়ে ফেলেছে সাপ্লাই চেনে যেটার কারণে কস্ট অনেক বেড়ে গেছে আর কমপ্লেক্সিটিও বেড়ে গেছে ওই সাপ্লাই চেনের স্টেজগুলো না হলেও পারত এখন সলিউশনটা তাহলে তারা কিভাবে করে করলো তিনটা অবজেক্টিভ তাদের ছিল ফার্স্ট থ্রি অবজেকটিভ কি ছিল রেকগনাইজ দ্য সাপ্লাই চেন মানে সাপ্লাই চেনে যে এতগুলো স্টেজ কোনটা আসলে রাখবো কোন স্টেজটা রাখবো কোনটা বাদ দিব সাপ্লাই চেনটা ঠিক করা তারপর ছিল রিডিউস দ্য কস্ট টু সার্ভ আউটলেটে কস্ট রিডাকশন করতে হবে এখন এইটা জিনিসটা কীভাবে করবে সাপ্লাই চেনের মাধ্যমে করবে নাকি সাপ্লাই চেনের বাদে মানে সার্ভিস কস্টে করবে এরপর দেখেন বলা হচ্ছে লে দ্য গ্রাউন্ড ওয়ার্ক ফর ফিউচার ক্যাপাবিলিটিস ইন দ্য সাপ্লাই চেন এমন একটা ফ্রেমওয়ার্ক করতে হবে যেন ফিউচার সাপ্লাই চেনটা স্মুথ যায় এটা কিন্তু একটু ব্যাক ইন টু থাউজেন্ড সেভেন এইটের কথা দ্যাট মিন্স তখন যে প্রবলেমটা হচ্ছে ওটা সলিউশনের মাধ্যমে কিন্তু এখনও সাপ্লাই চেনটা স্মুথলি চলছে স্টার বাক্সে এখন তারা তিনটা হচ্ছে প্ল্যান করলো প্রথম দেখেন থ্রি মেইন গ্রুপস তারা প্ল্যান করে একটা হচ্ছে প্ল্যান মেক অ্যান্ড ডেলিভার তিনটা জিনিসে কনসিডার করতে হবে একটা হচ্ছে আমার প্ল্যান করতে হবে যে আমি আমার সাপ্লাই চেনটা কীভাবে ডিজাইন করব সেকেন্ড হচ্ছে প্ল্যানিংটা এক্সিকিউট করতে হবে দেন হচ্ছে সেই অনুযায়ী ডেলিভারি দিতে হবে তিনটা প্ল্যান ছিল তারা এই জন্য কী করলো ফার্স্টেই করলো একটা নতুন প্রোডাক্ট ফ্যাসিলিটি ওপেন করলো তারা দেখলো যে তাদের প্রবলেম হচ্ছে ডিলে হওয়ার আর একটা কারণ হচ্ছে তাদের প্রোডাক্ট ফ্যাসিলিটিতে যে তিনটা ফ্যাসিলিটি আগে ছিল ওটা এক কাভারেজ দিতে পারে না কাস্টমার ডিমান্ড যেই পরিমাণে সেই পরিমাণে প্রোডাক্ট তারা আসলে প্রোডাকশনে যেতে পারছে না বা ফার্মারের কাছ থেকে তাদের তো কাজ হচ্ছে ফার্মার থেকে তারা কফিগুলো নিয়ে আসে ওগুলো রোস্ট করে তারপর ওরা হচ্ছে আউটলেটে পাঠায় বিভিন্ন ফ্লেভারে বিভিন্ন অ্যাড করে সো ওই যে প্রোডাকশন প্রসেসটা ওটা তিনটা আউটলেট নিতে পারে না মানে তিনটা প্রোডাকশন প্ল্যান নিতে পারে না ওদের ছয় ষোলো ষোলো হাজার সাতশো আউটলেট সো সেই হিসাবে তারা আরেকটা নতুন প্ল্যান ফ্যাসিলিটি তারা করলো তারপর কি করলো তারা দেখেন এই যে থ্রি পিএল কিছু এক্সট্রা থ্রি পিএল তারা বাদ দিয়ে দিল থার্ড পার্টি লজিস্টিক যেগুলো জায়েন্ট ম্যাসিভ ছিল তাদের সব সময়কার তাদের সাথে কন্ট্যাক্ট রাখলো আর কিছু যেগুলো ছোট ছোট থার্ড পার্টি লজিস্টিক যেগুলো না রাখলে হয় তাদের সাথে কন্ট্যাক্ট চলে চলে গেল তাদেরকে তারা ইয়ারলি বা অ্যানুয়ালি রিনিউ করবে না এক সপ্তাহের জন্য দরকার এক সপ্তাহের জন্য প্রেশার বেশি এক সপ্তাহের জন্য তাদেরকে হায়ার করলো যে আউটলেটগুলোতে ডেলিভারি দিবে আবার কন্ট্রাক্ট শেষ আবার শেষ আবার লাগবে আবার হায়ার করবে সো কয়েকজন ম্যাসিভ পার্টি ছাড়া বাকি সব যে থার্ড পার্টি ছিল ওগুলোকে বাদ দিয়ে দিল এমন হতে পারে যে তাদের চারটা প্রোডাকশন প্ল্যান থেকে পঞ্চাশটা হচ্ছে তাদের ডেলিভারি যায় সো পঞ্চাশটা ডেলিভারি হোলসেলে যায় হোলসেল থেকে রিটেলে যায় তারা কি করলো হোলসেলারদেরকে ঠিকই রাখলো বাট রিটেলার দুজনকে রাখলো ধরেন পাঁচজন
আরেকটা প্ল্যান্ট করলো আরেকটা কাজ করলো যেখানে লজিস্টিক কস্টটা সেভেন্টি ফাইভ মিলিয়ন বেশি ছিল ওইটা কমালো তারা এক্সট্রা কিছু থার্ড পার্টি লজিস্টিক যারা ছিল সাপ্লায়ার তাদেরকে কাট করে দিল কাট অফ করে দিল যেটা আননেসেসারি ছিল সো এই মাধ্যমে হচ্ছে স্টার বাস তাদের এই সাপ্লাই চেনের প্রবলেমটা রিডিউস করলো ইট ওয়াজ ব্যাক ইন টু সো এরপর থেকে আমি সাপ্লাই চেনের আর কোনো প্রবলেম ওদের পাই নেই আমি রিসার্চ করে দেখলাম আর কি দ্যাট ওয়াজ দ্য লাস্ট অফ ইট সো এই জিনিসটা ক্লিয়ার এটা হচ্ছে মেইনলি তাদের স্টার বাক্সের রেজাল্টটা কী ছিল যে তারা যে প্রবলেমটা সলভ করলো তো প্রবলেমটা সলভ করার পর আউটকামটা ছিল আউটকামটা এমন ছিল তারা হচ্ছে ওভার ফাইভ হান্ড্রেড মিলিয়ন হচ্ছে তারা সেভ করে টু থাউজেন্ড নাইন আর হচ্ছে টু থাউজেন্ড টেনে ওই যে টু থাউজেন্ড সেভেন আর এইটা যে প্রবলেমটা হলো ওটা সলভ করার পরে টু থাউজেন্ড নাইন থেকে টেনের মধ্যে তাদের প্রফিটটাও তাহলে বেড়ে গেল ফাইভ হান্ড্রেড মিলিয়ন হচ্ছে তারা কস্ট সেভিং করতে পারলো আর এখন হচ্ছে তাদের যে সাপ্লাই চেনটা চলে মোটামুটি এই স্ট্রাকচারেই চলে সো আলটিমেটলি সাপ্লাই চেনের প্রবলেমে রিডিউস করার কারণে কিন্তু তারা দেখেন কতগুলো মানি তারা সেভ করতে পারলো সো আসলে যেই প্রবলেমই বলেন না কেন ঘুরে ফিরে দেখবেন কোনো না কোনোভাবে সাপ্লাই চেন ওটার সাথে লিঙ্ক থাকে তো সাপ্লাই চেনটা হচ্ছে আপনার ঠিকভাবে যদি ফর্ম করা পসিবল হয় তাহলে একটা অর্গানাইজেশন অনেক ধরনের কস্টই কমে আর চ্যালেঞ্জেস আসলে কমে যায় এখন আসেন ইনভেন্টরি ম্যানেজমেন্ট একদম ফার্স্ট ক্লাসে ইনভেন্টরি নিয়ে পড়েছিলাম রাইট ইনভেন্টরি ম্যানেজমেন্ট ইনভেন্টরি ম্যানেজমেন্ট কাকে বলেন দ্যাট মিনস হচ্ছে আমাদের ইনভেন্টরি টোটাল ইনফ্লো অ্যান্ড আউটফ্লোর যে মেনটেন্যান্সটা ইফেক্টিভলি মেনটেন্যান্স হচ্ছে কিনা এই সিস্টেমটা কি হচ্ছে ইনভেন্টরি ম্যানেজমেন্ট বলে রাইট এখন ইনভেন্টরি ম্যানেজমেন্টে কোন জিনিসগুলো আসলে ইনফ্লুয়েন্স করে বা হ্যাম্পার করে মানে কোন জিনিসগুলো আসলে ইনভেন্টরি ম্যানেজমেন্ট ঠিকভাবে রান করতে হেল্প করে আবার অনেক সময় ব্যারিয়ার হিসেবেও ক্রিয়েট হয় কি মনে হয় কোন কোন জিনিসগুলো ইনভেন্টরি ম্যানেজমেন্টের ব্যারিয়ার হিসেবে ক্রিয়েট করতে পারে আমরা সবসময় বলি না যে আমাদের ইনভেন্টরি হচ্ছে আমরা রাখি কাস্টমার ডিমান্ড অনুযায়ী বা রাখা উচিত কাস্টমার ডিমান্ড অনুযায়ী কাস্টমার যেরকম ডিমান্ড থাকে ওই পরিমাণে প্রোডাক্ট হচ্ছে আমরা ইনভেন্টরি হিসেবে রাখব বা স্টকে রাখবো এখন এই ডিমান্ডটা কিন্তু দুই ধরনের হয় দেখেন এখানে বলা হচ্ছে যে দুই ধরনের ডিমান্ড একটা ডিরাইভ আর একটা হচ্ছে ইন্ডিভিজুয়াল বা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ডিমান্ড হয় ডিরাইভ ডিমান্ডটা কি ইন্ডিভিজুয়াল বা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ডিমান্ডটা হচ্ছে যে যেটা একটা নর্মাল প্রোডাক্টের ডিমান্ড হয় একটা ধরেন আপনার একটা শার্ট এটার কতটুক ডিমান্ড আছে কাস্টমার থেকে এখন ডিরাইভ ওয়ার্ডটার মানে কি তার মানে হচ্ছে যে এটা কি একটা ডিরাইভ বলতে আমরা বুঝাই হচ্ছে ডিরাইভ মানে আমার এই নিটটা নাই বাট কোনো একটা রিজনে আমার নিটটা ক্রিয়েট হওয়া সো এই ডিরাইভ ডিমান্ডটা কখন হয় এটা হচ্ছে ধরেন আপনার প্রোডাক্টটা ফিনিশ প্রোডাক্ট না আপনি হচ্ছে শার্ট আপনি প্রোডাকশান করেন আপনি শার্ট ইন্ড ইউজারদের কাছে সেল করেন বাট আপনার শার্টের বাটনটা আপনি হয়তো নিজে প্রডিউস করেন না সো ওই বাটনটা আরেকটা কোম্পানি থেকে আসে সো আপনার ওই যে বাটনের ডিমান্ডটা কার উপর ডিপেন্ড করবে আপনার শার্ট কোম্পানির উপরে ডিমান্ড করব না এটা হচ্ছে ডিরাইভ ডিমান্ড একটা প্রোডাক্টের জন্য যখন আরেকটা প্রোডাক্টের উপর ডিমান্ড ক্রিয়েট হয় তখন আমরা ওটাকে ডিরাইভ ডিমান্ড বলি এখন আমরা যারা হচ্ছে এন্ড ইউজার যারা হচ্ছে সেল করে প্রোডাক্ট তারা তো কাস্টমার ডিমান্ড দেখেই বুঝতে পারে যে ইনভেন্টরি কতটুকু রাখতে হবে কিন্তু যারা হচ্ছে এরকম ডিরাইভ প্রোডাক্ট সেল করে তারা কার ডিমান্ডের উপর দেখে ইনভেন্টরি রাখবে ওই সব কোম্পানি যারা হচ্ছে তাদের কাছ থেকে আসলে প্রোডাক্ট নেয় ইউজ করে সো ওইটার উপর ফোরকাস্ট করতে হবে এই জন্য ডিমান্ড দুই ধরনের হয় কোম্পানির উপর ডিপেন্ড করবে যে আপনার প্রোডাক্টটা কোন নেচার সেই হিসেবে আপনি ডিমান্ডটা চুজ করবেন যে আপনার কি ডিরাইভ ডিমান্ড হবে অর ইন্ডিপেন্ডেন্ট ডিমান্ড হবে ওইটার উপর ডিপেন্ড করে আমরা রাখবো হচ্ছে আমাদের ইনভেন্টরি এরপর দেখেন একটা ওয়ার্ড আছে সেফটি স্টক সেফটি স্টক শুনেই বোঝা যাচ্ছে যে এক্সট্রা তার মানে স্টক যেটা আমি আমার ডিরাইভ বা হচ্ছে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ডিমান্ডের বাহিরে রাখবো কোনো একটা আনসার্টেন সিচুয়েশনের কারণে আমার ডিমান্ড বাড়তে পারে কাস্টমার নিড হতে পারে এই জন্য আমি যে এক্সট্রা ফিউ স্টকস রাখবো ওটাকে আমরা সেফটি স্টক বলে থাকি নর্মালি না এটা ওভারঅলই রাখা হয় ওভারঅল ইনভেন্টরিতেই হচ্ছে আপনার সেফটি স্টক ধরেন আপনার গত বছরের সেলস ছিল হচ্ছে পনেরোশো ইউনিট সো আপনি এখন চিন্তাই করবেন যে আমার তো পনেরোশো ইউনিট সেল হবে না আমরা তো সবসময় হায়ার গোল নিয়ে আগাই যে আমি সেলসটা একটু বাড়াবো সো আপনি চিন্তা করলেন যে এই গত বছর পনেরোশো হলে অ্যাটলিস্ট আমার এখানে একশো বেশি হবে আমরা কাস্টমার ডিমান্ড বাড়তে পারে কাস্টমার আমি দেখতে পারি যে আগে যেহেতু কিনেছে নিউ কাস্টমার গ্রো করেছে আমার সো আমি ষোলোশো নিলা
टोटल इनवेंटर वन थार्ड जो अपनी बोलें से रखते स्टक हिसाब से सेफ्टी स्टक बोलते टोटल एन जो इनवेंटरि आटार वन थार्ड वर् कम जो अपनी रखबें तक आप बोलते हिसाब तो स्टक सेफ्टी स्टक हिसाब से रखते रिजन होते इनवेंटर मैनेजमेंट अवश्य हमें कि डिरेक्ट डिमांड देखे करी क्योंकि कि प्रब्लेम थे एट तो एक प्रेडिक्शन एक फोरकस्टिंग फोरकस्टिंग तो सब समय हंड्रेड पार्सेंट रईट है ना अपने स्ट्राटेजिकाली हिसाब कर लेकिन अपना पॉइंट थ्री पार्सेंट और पॉइंट फाइव पार्सेंट क्या अपना इरर वे थे सो ओई इरगुल आसले क्यी थे और वो क्यों मिटिगेट करा जाए प्रथम कौन इरर होते मैं कौन समस्या होते इनवेंटर एक टू माच स्टक बसी हो ग सो आनी जो इनवेंटर बेसि हो जाए तक कि प्रोडक्ट आउटडेटेड हो जाए अबियलि प्रोडक्ट अपनी सेल करते पर अनेक समय प्रोडक्ट जो पेरिसेबल है तेल प्रोडक्ट नष्ट हो जाते और एक प्रब्लेम है जो इनवेंटर जो लो है तक कस्टमारे हम डिमांड थे सप्लाई दीते हैं सो ओने एक डिसैटिसफैक्शन क्रिएट है सो यूल आसले अपना कि मना है जगह की हंड्रेड पार्सेंट आसले अचिव करा पसिबल इनवेंटर मैनेजमेंटे परफेक्शन टाइम लगे सो हमारे प्रोडक्ट स्टार्ट एंड पर्त बनाब ये जो अपना पीरियड टाइम हो थ्री उइक्स है तेल वो पिरियड तो अपना व्ट करते हैं थ्री उइक्स आनी जो जानल ही ना जो अपना प्रोडक्ट शेष हो गए बाट अपना अलरेडी प्रोडक्ट एन लागे तक तीन सप्ताह व्ट कर कस्टमार के दीते हैं सो ओई टाइम ट कैन व्ट करब यह रखम सिसटेम करा उचित इनवेंटर से आना एक इनवेंटर आउट हर साथ ही जिसटा रेकर्ड है व कस्टमार का सेल हर साथ ही आपनर का बारकोड स्कैनिंग चले आस प्रोडक्ट सब चेहरे बेसि चलते यार डिमांड आसते परे वोटार ऊपर प्रेडिक्ट कर अपनी कारेंट कस्टमार डिमांड प्रेडिक्ट कर आनी आबादे प्रसिजुरे जा प्रोडक्शने जाट ये फाइव पार्सेंट थ्री पार्सेंट इडर एट थे ये कखो फुल्लि आस मिटिगेट है ना यतटूक रिक्स नीते ही और यतटूक रिक्स था देखे क्योंकि हमारे अनेक जगह देखें डिसकाउंट सब थे मोटामुटी बड़ो छोटो सब जगह क्योंकि डिसकाउंट चले चले ना सीजनल डिसकाउंट चले कैन कारण तरह जो प्रेडिक्शन करट प्रेडिक्शन अनुजय चले नहीं आर अनेक समय देखें जटक आउट हो जाए प्रोडक्ट आनी घुरे फिर पाबें ना बोले ना सर एट आसबें ना अपनी अब नेक्स्ट लटे जो वेट करते हैं प्रेडिक्शन समस्या सो एट फाइव पार्सेंट थ्री पार्सेंट इडर आसले थके बाट अदार दैन दैट जो सिसटेमेटिकाली आगे उजिंग सफ्टवेर मानुअलि ना कर इनवेंटर ही अपना प्रब्लेमग मिटिगेट करा पसिबल ए पर्यत कारो को प्रब्लेम आपनारा जरा आज के लेट कर फार्ष्ट हमारे कम्पोनेंट हमारे सप्लाई चेने जी कम्पोनेंटगुल लोकेशन तपर हो ट्रांसपोर्टेशन और हमें सप्लाई इनवेंटरि यगलर हम एक वालमार्टर साथ रिलेट कर आज के जस्ट हमें एक एक्साम्पल देखे वालमार्ट आसमें क्यों कर वो प्रसिजियरगू फलो कर अच्छा एरपर आसे प्रोडक्ट प्रोडक्ट लाइफ सैकेल डिमांड आनसार्टनटी एंड इनवेंटरि प्रोडक्ट लाइफ सैकेल तो आसमें क्या बोझा दरकार मार्केटिंग एक खूब ही इम्पर्टेंट एक्ट कन्सेप्ट प्रोडक्ट लाइफ सैकेल एन सप्लाई चेनर साथ ही क्यों आसले बला हे रिलेट करते बला हे सप्लाई चेन आसल प्रोडक्ट लाइफ सैकेल जेने की दरकार कि मना है वाई उ नीड इट प्रोडक्ट लाइफ सैकेल एक प्रोडक्ट तो हमारे धरें एज हम जो ह्यूमैन जे रखम थी ह्यूमैन बींग हमारे जन्म थे नहीं शुरू कर डेथ सो वोट प्रसेसा थे एक प्रोडक्टरों सेम प्रसेसर मध्य दिए जाए सो वो प्रोडक्ट लाइफ सैकेल बी सो एक प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन आज हमारे हमें बार्थ है प्रोडक्ट हेज इंट्रोडक्शन 
and then oi product ta hocche aste aste grow kora shuru kore customer demand pay then it goes for maturity jokhon customer ei product somporke onek bhalo bhabe jane and there is a customer base created so already maturity tarpor aste aste for some reason eta technological reason hote pare je ei technology ar chole na ba ei product ta ekhon ar kaaje lagche na ba oi customer group ar eta use korbe na notun jage switch hoye geche ei jonno aste aste product ta decline hote thake mane product ta ar kaaj korbe na so eta ke amra hocche product life cycle bole thaki so etar sathe ashole supply chain er relation ta kothay মানে কেন আমি সাপ্লাই চেইন এই জিনিসটা পড়াচ্ছি সাপ্লাই চেইন এর একটা বড় টার্গেট হচ্ছে যে গুডস মিট করা জিনিস গুডস মিট করা সো যদি আমরা প্রোডাক্ট লাইফ সাইকেলটা রেডি না থাকে তো প্রোডাক্ট লাইফ সাইকেল সম্পর্কে যদি অবস্থান ক্লিয়ার না থাকে দেন সাপ্লাই চেইন তো সেই ফেল করতে পারে সো সম্ভবত কারণে সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট কি প্রোডাক্ট লাইফ সাইকেলটা খুব তার মানে কি ঘুরে ফিরে এটা আমরা ইনভেন্টরি দিকে ব্যাক করছি না যে আমার ইনভেন্টরি কতটুকু আমার রাখবো কোন প্রোডাক্ট লাইফ সাইকেলে কতটুকু প্রোডাক্ট দরকার হয় ইউজুয়ালি এটা জানার জন্য হচ্ছে আমার প্রোডাক্ট লাইফ সাইকেল বোঝা উচিত একটা প্রোডাক্ট যখন ইন্ট্রোডাকশন পিরিয়ডে হয় মাত্র হচ্ছে প্রোডাক্টটা ইন্ট্রোডিউস করা হলো মার্কেটে অলরেডি এটা সম্পর্কে কেউ জানে না আপনি মাত্র জানাচ্ছেন তখন আপনি যে স্টক রাখবেন অবভিয়াসলি ম্যাচিউরিটি পিরিয়ডে আপনি সেই স্টকটা রাখবেন না তার চেয়ে আপনার বাড়াতে হবে এই জন্য প্রোডাক্ট লাইফ সাইকেলটা বোঝা উচিত যে কখন কোন পিরিয়ডে আমার প্রোডাক্টের স্টক আমি কতটুকু রাখবো বা কাস্টমার ডিমান্ডটা কখন হয় মানে কোন পিরিয়ডে কাস্টমার ডিমান্ডটা কেমন থাকে যায় <laughs> 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 অল্প অল্প কিছু প্রোডাকশন করে বাল্ক প্রোডাকশনে যাবে না দেখবে যে ওই প্রোডাক্টগুলো স্যাম্পলিং হিসেবে দিয়ে যে আসলে প্রোডাক্টটা চলে কিনা যদি প্রোডাক্টটা ডিমান্ড ভালো থাকে তাহলে সেই অনুযায়ী প্রোডাকশনে যায় ইন্ট্রোডাক্টরি পিরিয়ডে এরপর যখন গ্রোথে আসে তখন মোটামুটি কাস্টমাররা স্যাম্পল ইউজ করেছে সো জানে যে প্রোডাক্টটা সম্পর্কে মোটামুটি কিনে সো ওই টাইপে হচ্ছে মোটামুটি স্প্রেড আউট হওয়া শুরু হয় গুড ওয়ার্ড অফ মাউথও হতে পারে ব্যাড ওয়ার্ড যদি নেই প্রোডাক্টটা খারাপ হয় সো গ্রোথ পিরিয়ডে হচ্ছে তাহলে আমার আরেক ধরনের ইনভেন্টরি রাখতে হবে একটু বেশি ইন্ট্রোডাক্টরি পর্বের চেয়ে ম্যাচুরিটিটা হচ্ছে আমাদের কি পয়েন্ট যে কোনো প্রোডাক্টের সবচেয়ে ম্যাক্সিমাম প্রফিট হয় হচ্ছে ম্যাচুরিটি পিরিয়ডে তখন একটা ফিক্সড কাস্টমার পিরিয়ড হয় আর ম্যাচুরিটি পিরিয়ডটা লং টাইম হয় দেখেন ইন্ট্রোডাক্টরি পর্বটা কিন্তু কম গ্রোথটা তার একটু বেশি ম্যাচুরিটিটা সবচেয়ে বেশি না টাইম স্প্যানটা কেন কারণ ম্যাচুরিটা অনেক লং টার্ম সাস্টেন করে এটা পাঁচ দশ বছর বিশ বছর হতে পারে আপনি অ্যাপেলের দিকে দেখেন স্টিল ম্যাচিওর ডিক্লাইনে কিন্তু যায় নেই কত বছর হচ্ছে সো ম্যাচুরিটির পিরিয়ডটা অনেক লং টাইম ধরে থাকে তারপর হচ্ছে ডিক্লাইনে যায় এই জন্য ম্যাচুরিটি পিরিয়ডে হচ্ছে মোটামুটি একটা যখন আপনি প্রেডিকশন নেবেন বা ডিমান্ড আপনি একটা ক্রিয়েট হয় ওটা মানে অন অ্যান্ড অ্যাভারেজ একই থাকে আর কি ইনভেন্টরিটা কম বেশি সেমই থাকে একটু কম বেশি বাট আপনি জানেন যে আপনার কাস্টমার বেস কারা ওই প্রোডাক্ট এই এরাই ইউজ করে ঘুরে ফিরে এরাই ইউজ করবে হয়তো নতুন কিছু কাস্টমার অ্যাড হয় বা যদি ওই কাস্টমার কোনো কারণে মারা যায় তাহলে হয়তো একটু ডিমান্ড কমবে এছাড়া কিন্তু খুব একটা ফ্লেকচুয়েট হয় না সো ম্যাচুরিটা মোটামুটি স্টেবল পিরিয়ডে থাকে প্রবলেম হয় আবার যে ডিক্লাইনে ডিক্লাইনিংয়ের টাইমে এটা খুবই কনফিউজিং টাইম সো ওই টাইমে আপনি প্রোডাক্টগুলো কি করবেন ডিসকাউন্টিংয়ে দিবেন নাকি প্রোডাক্টগুলো আপনি আসলেই রাখবেন আপনি স্লোলি সেল করবেন আসলে কি কাস্টমার নিবে কত দিনের মধ্যে শেষ হবে ওই সে ওই আপনার প্রোডাক্টের আর কি মেয়াদ শেষ হতে হতে কি আপনি সেল করতে পারবেন সো এই ডিক্লাইনিং টাইমটা হচ্ছে একটু কনফিউজিং টাইম যে টাইমে ডিসিশন মেক করাটা একটু টাফ এখানে বলা হচ্ছে যে বেসিক্যালি এই যে প্রোডাক্ট লাইফ সাইকেলটা যদি জানা যায় তাহলে হচ্ছে আমাদের সাপ্লাই চেনটা স্মুথভাবে হয় সাপ্লাই চেনটা যখন স্মুথলি রান হবে তখন ইট ওয়ার্কস অ্যাজ আ হাইলি কম্পিটিভ অ্যাডভান্টেজ অন্য অর্গানাইজেশনে যেই জিনিসটা নাই বাট আমার আছে সো উই কল ইট কম্পিটিভ অ্যাডভান্টেজ মানে আমার কম্পিটিটিভের কাছে যে জিনিসটা নাই বাট আমার কাছে যে জিনিসটা আছে সো আই হ্যাভ কম্পিটিভ অ্যাডভান্টেজ সো সাপ্লাই চেনটা যখন আপনার স্মুথ হয় তখন এই কম্পিটিভ অ্যাডভান্টেজটা আসলে আর্ন করা পসিবল এখানে দেখেন এই যে যে প্রবলেমগুলোর কথা বললাম 
মার্কেট যখন ম্যাচিউরিটির দিকে হয় তখন কি হয় কস ড্রিভেন হয় কেন মার্কেট যখন ম্যাচিওর তখন প্রোডাক্টের ডিমান্ড অনেক হাই থাকে অনেক মানুষজন প্রোডাক্টটা কিনে তখন প্রচুর কস্টিং লাগে প্রোডাকশনে অনেক কস্ট হয় সো ট্রান্সপোর্টেশন কস্ট কস্টিংটা হিউজ থাকে প্রফিটও হিউজ আসে কস্টিংটাও হিউজ থাকে এরপর দেখেন যখন ডিক্লাইনিং স্টেজে থাকে তখন প্রবলেমগুলো কি হয় ডিক্লাইনিং স্টেজে ক্যাশ ম্যানেজমেন্ট একটা প্রবলেম হয় কারণ ডিক্লাইনিং অলরেডি ইউ হ্যাভ এ স্টক এখন আপনি বুঝতেছেন না যে আপনি কি আসলে ডিক্লাইনিংয়ে যাচ্ছেন মানে আমি কি প্রোডাক্ট আরও বানাবো নাকি কাস্টমার আসলে কেনা বন্ধ করে দিয়েছে আর কিনবে না এই জিনিসটা মার্কেট সার্ভে করে অনেক সময় অ্যাকোর্ড রেজাল্ট পাওয়া যায় না এই জন্য ক্যাশ ম্যানেজমেন্টের প্রবলেম হয় তারপর ইনভেন্টরি কন্ট্রোলের প্রবলেম হয় যে ফর সেম রিজন আমি কি নতুন প্রোডাক্ট আর একটু বানাবো নাকি এতটুকু শেষ মানে শেষটা কোথায় এই জিনিসটা বোঝা যায় না তারপর আসে হচ্ছে আপনার অ্যাভয়েন্টমেন্ট যখন টাইম আসে যখন আপনি অলরেডি ইউ নো ইট ফর সার্টেন যে আপনার প্রোডাক্টটা চলবে না তখন ওই প্রোডাক্টটা কী করবেন এটা কি ডিসকাউন্টিংয়ে দিবেন প্রোডাক্টটা নাকি প্রোডাক্টটা রেগুলার প্রাইজেই রাখবেন এখন দেখেন ডিক্লাইনিং স্টেজে আরেকটা করা কথা বলা হচ্ছে কিপিং হচ্ছে আপনার সারপ্লাস স্টক সারপ্লাস কখন বলি আমরা ওয়ার্ডটা কখন ইউজ করি ডিক্লাইনিং স্টেজে এটাও একটা ইস্যু যখন সারপ্লাস স্টক থাকে তখন ওটা একটা কস্ট আপনি ইনভেন্টরিটা অবশ্যই হচ্ছে রাখছেন সো আপনি ইনভেন্টরি যেখানে রাখছেন সেখানে আপনার একটা চার্জ দেওয়া লাগছে না স্টোরেজ চার্জ সেখানে আপনি ইলেকট্রিসিটি বিল রাখছেন না প্রোডাক্টটা যদি প্যারিসেবল হয় তাহলে সেখানে অবশ্যই আপনার টেম্পারেচার একটা ইস্যু থাকে সো সেখানে একটা কস্ট বাড়ছে সো ওই টাইমে আসলে প্রোডাক্টগুলো কী করা উচিত সাপ্লাই চেনে ওই প্রোডাক্টগুলো কি তখন আমি র্যাপিডলি ডিসকাউন্টে সেল করে দিব নাকি প্রোডাক্টটা রাখবো তখন হচ্ছে আপনার এই সারপ্লাস প্রোডাক্টের কস্ট অনেক বেড়ে যায় ডিক্লাইনিং পিরিয়ডে আরেকটা প্রবলেম হয় সেটা হচ্ছে যে অনেক সময় অনেকে চিন্তা করে কি যে আমার যেহেতু লাস্ট স্টকের প্রোডাক্ট আছে সো এই থেকে আমার প্রফিট বের করে আনতে হবে কিন্তু যে জিনিসটা আসলে পসিবল হয় না যেই প্রোডাক্টটা অলরেডি ইউ নো দিট যে এই প্রোডাক্টটা চলছেই না চলবে না সেখান থেকে তো প্রফিট আসলে আশা করা এটা আননেসেসারি সো তখন ইটস বেটার যে আসলে প্রোডাক্টগুলো ডিসকাউন্টিংয়ে সেল করে দেওয়া বা আপনি বাই টু গেট ওয়ান অনেক সময় এই অফারগুলো থাকে না এটাই ডিক্লাইনিং স্টেজেই থাকে সো আমাদের মোটামুটি দেখেন যদি অন্য অন্য পার্টগুলোর চেয়ে এই যে ম্যাচুরিটি বলেন গ্রোথ বলেন বা ইন্ট্রোডাকশন পিরিয়ড বলেন এ স্টেজের চেয়ে কমপ্লিকেশানটা তাহলে সবচেয়ে বেশি হয় কোন জায়গায় ডিক্লাইনিং স্টেজে হয় ইন্ট্রোডাকশনও আমরা মোটামুটি বুঝতে পারি মার্কেট সার্ভের মাধ্যমে যে আমার বা স্যাম্পলিংয়ের মাধ্যমে যে আমার প্রোডাক্টটা কতজন মানুষ লাইক করেছে তো সেই হিসেবে আমি দিতে পারি গ্রোথ স্টেজে যেহেতু জিনিসটা একটু আপস অ্যান্ড ডাউন থাকে গ্রোথে একটু মোটামুটি চ্যালেঞ্জ হয় ইনভেন্টারি জানার জন্য ম্যাচুরিটিটা মোটামুটি একই লেভেলেরই থাকে কারণ ম্যাচুরিটি অনেক লং টার্ম পর্যন্ত সাস্টেন থাকে কাস্টমার বেসও একরকম সেমই থাকে আপনার ধরেন হাই ক্লাস কাস্টমার বা মিডল ক্লাস কাস্টমার ইউ অলি নো ইট সো কাস্টমার বেসটা কিন্তু ফিক্সড সো এখানে প্রফিটটাও ফিক্স থাকে প্রবলেমই হয় হচ্ছে ডিক্লাইনিং স্টোরে ডিক্লাইনিংয়ে আসলে ওই সারপ্লাস স্টকটা নিয়ে আমি কি করব ওইটাই হচ্ছে ইস্যু সো এইটা হচ্ছে আমাদের এই জন্য প্রোডাক্ট লাইফ সাইকেলটা আমরা জানলে ইনভেন্টরি ম্যানেজমেন্টটা আমাদের জন্য ইজি হয় যদি আমি দেখি যে আমার ডিক্লাইনিংয়ের দিকে যাচ্ছে আমার প্রফিট আর আগের মতো আসছে না সো ইটস বেটার টু স্টপ দ্য প্রোডাকশন রাইট দেয়ার তখন আর সারপ্লাস স্টক থাকবে না সো এক্সট্রা আননেসারি কস্ট আর আসবে না এখন আমাকে বলেন তো একটা প্রোডাক্ট ডিক্লাইন পিরিয়ডে কেন যায় সব প্রোডাক্ট কি ডিক্লাইন পিরিয়ডে যায় মানে ইজ ইট ম্যান্ডেটরি ফুড আইটেমের কথা যদি বলেন তখন কি মনে হয় যে ফুড আইটেম কি আসলে ডিক্লাইনিং পিরিয়ডে যেতে পারে না ওটা না ডিক্লাইন পিরিয়ড তো মানে আমি বলছি যে প্রোডাক্টটা আর কেউ নিবে না কিনবে না সো ফুড আইটেমে কি এরকম করা কখনো পসিবল এরকম হওয়া হম <laughs> 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 
এখন তো আমি দেখি না এখন আমি কোনো দোকানে দেখি না ওটা তার মানে কি ওটা ডিক্লাইনিং পিরিয়ড না যদি ওটা মডিফাই না করে যদি মডিফাই না করতে পারে প্রোডাক্টটা তাহলে কি এটা শেষ না এটা কিন্তু ডিক্লাইন ভ্যানিশ অলরেডি কিন্তু ডিক্লাইনিং এই চলছে বাট ইট উইল এন্ড সুন যদি এটা মডিফাই না করতে পারে সো সব প্রোডাক্টেরই একটা টাইমে ডিক্লাইন আসে যদি ওই জিনিসটা মডিফাই না করতে পারে বিজনেস পলিসি নোকেয়ার যেমন একটা হচ্ছে ক্লাসিক এক্সাম্পল নোকে অ্যান্ড্রয়েডে যায় নাই উইন্ডোজ ফোনে গেল তারা আসলে মার্কেট প্রেডিক্ট করতে পারে নাই যে অ্যান্ড্রয়েড হচ্ছে কাস্টমারের ডিমান্ড তারা উইন্ডোজ ফোনে গেল স্যামসাং কিন্তু গেল ঠিক অ্যান্ড্রয়েডে স্যামসাং এখনও মার্কেটে আছে নোকেয়া কিন্তু অলরেডি ডিক্লাইন রাইট নোকেয়া ফোন এখন আপনি দেখবেন অথচ একটা টাইমে নোকেয়া সবার হাতে থাকতো সো ইট উইট উইল হ্যাপেন ফর এভরি প্রোডাক্ট এভরি ইচ অ্যান্ড এভরি প্রোডাক্ট যদি আপনি প্রেডিকশানটা ঠিক না রাখতে পারেন কাস্টমার ডিমান্ড এগেইন কাস্টমার কি চায় নেক্সটে কি আসতে পারে তাদের ডিমান্ড অনুযায়ী যদি প্রোডাক্ট মডিফাই না করতে পারেন তাহলে ওইটা সাস্টেন করবে না বাট কিছু কিছু প্রোডাক্ট আছে একটু শেষ করি যেই প্রোডাক্টটা আসলে ডিক্লাইন হবে যেমন আপনার ওয়ার্ড টেলিফোন আমরা আগে তার তার হলো টেলিফোন ইউজ করতাম না ওয়ার্ড টেলিফোন ওগুলো তো এখন টেকনোলজি শেষ সো ওটা যে টেকনোলজি চেঞ্জ হয়ে যায় ওই ইন্ডাস্ট্রি তো আর চলবে না আনলেস ওর আনটিল আপনার আপনার ওই পুরো ইন্ডাস্ট্রিটা আপনি মোবাইল ফোনের দিকে ট্রান্সফার করেন বা আমরা আগে ফ্লপি ডিস্ক ইউজ করতাম অনেকেই আমি পাই নেই তারপরে হচ্ছে সিডি আসলো আমার টাইমে সিডি ছিল এখন সিডিও নাই এখন সিডি কোনো দোকান নাই এখন দেখেন ওই বিজনেসগুলো তাহলে কি হলো আনলেস ওর আনটিল ওরা এখন হচ্ছে অন্য কিছু রিপ্লেস না করতে পারে সিডি ফ্লপি ডিস্ক ওগুলো সব ইন্ডাস্ট্রি শেষ না সো সামটাইমস ওই যখন রেগুলেশনাইজ হয় আপনার টেকনোলজিক্যাল অ্যাডভান্সমেন্ট আসে তখন কিছু ইন্ডাস্ট্রি এরকম আসলে ডিক্লাইন করতে হয় ফুড প্রোডাক্ট না কসমেটিক্স হয় কোয়ালিটি ধরতে পারে না হুম কমে না ম্যাচিউরিটি কিন্তু এটা কিন্তু ঠিকই কমে আপনি আরসির কথা মনে করেন আপনি কয়েক বছর প্রায় পাঁচ ছয় বছর আগে আরসির কেমন একটা প্রচলন ছিল বেশি কিন্তু হচ্ছে প্রেডিক্টেবিলিটির একটা ইস্যু থাকে দেখেন বাংলাদেশে আপনি যে ফুড আইটেম গুলোর কথা বললেন ওগুলো হয়তো ওরা চেঞ্জ করে আছে কিন্তু দেখেন ওরা কিন্তু একটা ব্র্যান্ড চালাতো রাইট ওই ব্র্যান্ডটা কিন্তু ডিক্লাইন হয়ে গেছে তারা কিন্তু নতুন ব্র্যান্ড ব্র্যান্ড আবার নিয়ে আসছে রাইট তার মানে কি মানে সাস্টেনেবিলিটি কম না আপনার তো চেঞ্জ করতে হচ্ছে কারণ আপনি কারেন্ট প্রোডাক্টটা রাখতে পারছেন না রানিং দ্যাট মিন্স এখানে প্রবলেম আছে না হলে একটা ব্র্যান্ড এত শর্ট টাইমে কেন চলবে এগুলো হচ্ছে আপনার ফোন দরকার নাই বাট হচ্ছে আপনাকে সোসাইটি বলে যে ইউনিট দিস ফোন আমার নিজের ডিজিটাল ক্যামেরা ছিল এখন তো ক্যামেরা কেউ ইউজ করে না কারণ মোবাইল মোবাইলে আমরা আগে হচ্ছে এমপি ফোর ইউজ করতাম না এমপি ফোর তো এখন প্লেয়ার ইউজ করি না একটা টাইমে রেডিও শুনতাম এখন রেডিও নেই কারণ একটা মোবাইল এখন সব আসে সো আলটিমেটলি ওই ইন্ডাস্ট্রি তো অ্যাপসলুট সো এটা হবে বাট আমি ওনার সাথে অ্যাগ্রি যে বাংলাদেশের প্রোডাক্ট কোয়ালিটিতে সমস্যা আছে এই জন্যই হচ্ছে ম্যাক্সিমাম ডিক্লাইন হয় মানে আমি ওয়ান হান্ড্রেড পার্সেন্ট অ্যাগ্রি বিকজ আমি এরকম খুব কমই প্রোডাক্ট বলবো যে আমি একবার কেনার পর আমি কয়েকবার কিনে ওটা স্যাটিসফাইড ইভেন রেস্টুরেন্টও না ফুড আইটেমের ক্ষেত্রেও ওটা ডিক্লাইন করে
হ্যাঁ ওই কোয়ালিটিটা মেনটেন করতে পারে না দ্যাটস এ সাসটেইনেবল হয় না ট্রান্সকম নিয়ে নিয়েছে হ্যাঁ ট্রান্সকম তো নিয়ে আসছে এটা সেখানে আমাদের বাংলাদেশে তো আসলে কোয়ালিটি মেনটেন করতে পারে না স্টার বাক্স এই জন্য বাংলাদেশে আসে না এত আনার চেষ্টা করার পর এখন আসছে না কারণ ওরা চিন্তা করে যে ওই যে রোস্টেড বিনটা ওই কফি বিনটা বাংলাদেশে পাবে না আর যদি ওটা নিয়ে আসি ইম্পোর্ট করে তখন কি ওটা প্রাইসটা বেড়ে যাবে যেই প্রাইস বাড়বে ওই পরিমাণে কাস্টমার বেস পাবে না হ্যাঁ বাট এটা রাতের দিকে বেশি হয় তখন হচ্ছে এই জিনিসটা বেশি করে আলটিমেটলি ডিজনেস্টির কারণে তো কোম্পানির লস তার রাইডারের লাভ তো সেই অনুযায়ী এখানে বিজনেসটা সাসটেইন করবে কিভাবে সবকিছু ঘুরে ফিরে ইথিক্স এর খাতায় আসে যে আমাদের ইথিক্যালি প্রবলেম আছে এই ঘুরে ফিরে আপনি যত সমস্যা বলবেন এক কথার ওটা সলিউশন ইথিক্স আমাদের ইথিক্স এর প্রবলেম আছে ইথিক্যালি যদি ইস্যু থাকে তাহলে এটা সব জায়গায় প্রবলেম রিফ্লেক্ট করবে আচ্ছা সো আমরা ইনশাল্লাহ নেক্সট ক্লাসে আমাদের লজিস্টিক পার্টটা দেখবো যেটা আমাদের আজকে ক্লাসের টাইমে শেষ আমাদের এই চ্যাপ্টারে দুইটা পার্টি ছিল একটা হচ্ছে সাপ্লাই চেনের আমরা নিয়ে কথা বললাম ইম্পর্টেন্ট কম্পোনেন্ট আর হচ্ছে অন্য অন্য অর্গানাইজেশনগুলো বড় বড় কোম্পানি কীভাবে সাপ্লাই চেনের প্রবলেমগুলো সলভ করে এটা নিয়ে ডিসকাস করলাম নেক্সট ক্লাসে হচ্ছে আমরা লজিস্টিক আর ওইটা রিলেটেড যে কোম্পানি যে প্রবলেমগুলো ফেস করে সেটা নিয়ে ইনশাল্লাহ ডিসকাস করবো